Salut, bonjour à tous. Choisi pour une fois un petit décor extérieur pour profiter de la première belle journée de soleil de 2022. Aujourd'hui, je commence à vous faire un tuto sur la restauration de ce sac dont j'ai fait l'unboxing il y a quelques mois. Je vais vous montrer le sac et je vais vous montrer point par point comment je vais le restaurer. Prendre un maximum de photos, c'est indispensable. Ça permet de se rappeler comment était l'objet avant. Et surtout, ça évite de faire des bêtises. Parce que des fois, au remontage, on a des drôles de surprises. Étonnant. Voilà. Donc chaque élément du sac, je vais le photographier sous toutes les coutures. Pour être sûr de me rappeler comment il était avant. Je démonte le lacet, mais il faut encore le remettre comme il était. Donc voilà comment il se présente. Bon, je vais le démonter. Direction de la machine. On va voir. On va retrouver de la couleur. Là, on se rend compte qu'il y a des marquages. T'as vu Il y a le nom du gars. Il y a quelques traces de rouille. Comment je vais essayer de les On va utiliser une bonne vieille méthode bien connue l'acide oxalique. On va laisser agir l'oxalique. L'armature métallique, elle a laissé des traces de rouille. Donc, puisque l'armature métallique a laissé quelques traces de rouille, on va essayer de passer un peu d'oxalique pour sauver tout ça. L'oxalique a l'avantage de dissoudre la rouille. Autre méthode de restauration, maintenant qu'on a passé de l'oxalique, les autres parties qui ont besoin d'être restaurées. Je vais commencer à les attaquer maintenant avant de laisser de, avant de couper ça dans la lessive pour une bonne durée. En méthode de barbe, on a fait ses preuves, une coupelle, un peu d'acide chlorhydrique, vous allez regarder la magie. On prend l'acide chlorhydrique, on met directement sur les parties qui sont là. Vous avez vu C'est radical. Donc le but de la manœuvre est le suivant, essayer de raviver le plus possible les parties en laiton. Et après on va immerger tout ça dans un bain avec de la lessive. Voilà, ça a l'air de marcher. Vous avez vu Ça reprend son côté brillant. Là les petites boucles c'est pareil. Bon, ce qui est bien c'est que le laiton ça se nettoie très rapidement. Ça se désoxyde très très vite. Un petit coup de cyclone et c'est fini. Par contre après il faut bien tout 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 rincer, mais vraiment. Donc tout ça, ça va voyager. On continue. Là, il s'agit d'enlever tous les petits morceaux de couture. Pour redonner un aspect potable à ce sac. Voilà, on enlève tous les petits morceaux, tous les petits points de couture, on enlève tout. Déjà, là il n'y en a plus, et euh, là c'est pareil, il n'y en a plus. Donc maintenant qu'on a tout démonté, j'ai nettoyé le sac, et là par curiosité j'ai démonté un des deux rivets qui est en dessous. Et le voit distinctement la date. 1944. Bon, nettoyage de la partie inférieure. Alors, un peu d'acide chlorhydrique sur les parties vont aller tout. Ça, ça, ça. Et ça, par contre, ce sera peut-être à l'eau salique. Et sans doute un, un petit coup d'après un petit rouille. Parce que sinon, ça va continuer à rouiller, ça va être dégoûtant. Traitement des cuirs. Nettoyage à la lessive. Voilà, on va laisser tremper tout ça. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant, je laisse tremper la structure métallique dans la lessive pour nettoyer les sangles. Après, une fois qu'on aura fait ça, on fait sécher, on brosse. Voilà. Hop. 
Les petites boucles en laiton de toi. On les fait toutes une par une. Maintenant, on arrive au meilleur moment de la, de la restauration. Le sac est terminé. Regardez. De loin, on dirait une énorme grenouille avec ses deux yeux. On voit bien les deux sangles sur les côtés, cette petite sangle-là. Vous avez vu, ça s'est roulé en boule. Là, pareil, de l'autre côté, il y a une longue sangle qui dépasse. Et souvent, elles ne sont plus sur ces sacs-là. Les deux grandes sangles pour mettre autour du bras. Là, on voit encore le nom du gars. C'était Smith K. Donc, je suppose Kevin ou autre chose. Là, c'est. Vous avez vu, il y a une grosse armature métallique. Des petites boucles en cuir. C'est pratique. Là, la petite sangle que vous voyez là en étant cuir. Et là, vous avez vu à nouveau les petits escargots. Les sangles, elles sont roulées en escargots. L'armée française a la même particularité, c'est que nos équipements, nos, nos sacs à dos, on a tendance à faire la même chose aussi que les anglais. Donc je suppose que c'était fait pour moins de, prendre moins de place. Et là, regardez, on a le détail des deux sacs. Il faut savoir que le sac Bergam a été conçu en 1942. Et c'était parce que les parachutistes et les commandos avaient besoin d'un sac beaucoup plus large. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez idée. Voilà, merci à vous.